Willkommen in der Manege. Wanderzirkus. Der Podcast mit Jenny Elfers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. That's show business, baby. Hallo Martin. Ich sehe türkisene Vorhänge und möchte lösen. Liebes Hotel-Bingo-Spiel, ich sag, Frau Elvers ist im Motel One. Ist das richtig? So sieht es aus. Äh, das, das Farbkonzept zieht sich durch alle Hotels. Kennst du eins? Kennst du alle? Und äh, ich bin mit großem Gepäck angereist. Das ist wirklich das einzige Manko, finde ich, an den Zimmern in, den, in dieser Hotelgruppe. Es ist nicht wirklich Platz. Hast du mit? Zwei. Einen okay. mittelgroßen okay. und einen großen. Aber ich bin auch eine ganze Woche unterwegs mit sehr vielen Terminen. Ja. Unter anderem rote Teppiche, Pressetermine, zwei Fernsehsendungen und, und, und. Oh. Und natürlich habe ich das Mikrofon dabei. Das nimmt am meisten Sehr Platz gut. weg. Ha, ha, ha. Das Nein, heißt, ähm, die Wohntextilien haben bei dir Farben, die Teppiche sind rot, die Gardinen sind türkis. Und ich ein kleiner Tipp für dich. Mein bester Kumpel Oliver, der arbeitet im Motel One und manchmal kann er einem ein gutes Zimmer organisieren. Also das Zimmer ist nicht schlecht. Also wir sind ja auch alle ähm, von The 50 eingebucht worden. Also alle, mhm. die in dieser Wiedersehensshow auftreten werden. Ja, ja. Ob das so klug ist, dass wir alle in einem, gleich, <lacht> einem gleichen Hotel sind und auch noch auf einer Etage, man weiß es nicht. Das Aber es sind schon nicht alle 50 da, oder? Nein, nein, nein. Natürlich nur die Creme de la Creme 10. Zehn Kandidaten sind hier. Du meinst die Zick de la Zick? <lacht> Oder so, das hast du jetzt gesagt. Du wirst auch langsam Profi, was äh, Reality-Fernsehen angeht. Ne? Mein lieber Martin, außerdem machen wir ja jetzt ständig Betriebsausflüge und ich habe mhm. unseren Betriebsausflug sehr genossen. Am Freitagnachmittag. Das war toll. Ja, toll, das war sehr toll, schön. Toll. Ich war auch zufällig in Köln wegen Let's Dance und unsere Hotels hatten irgendwie so 50 Meter Luftlinie. Ich habe mich dann das abgeholt ist ein und dann sind wir ja zu einem Kino gefahren, ins Residenz in Köln, weil da Kampf der Reality-Stars-Premiere war. Und ich ja. muss was beichten, ich musste danach zur Gesprächstherapie. Ist es so? <lacht> ich war ja recht kurz nur da, weil ich ja dann irgendwann ins Studio zu Let's Dance musste. Ja, man ist schwer beschäftigt sein. Wirklich basic, Man basic. ist halt und diese beiden Welten. Auf ich fand es aber auch spannend, diese beiden Showwelten an einem Tag zu erleben. Das war schon wirklich spannend. Siehst das, du, so geht es mir ständig. Das, so geht es mir ständig. Das ist was ganz ständig. anderes. Ja, es und, ist wirklich was ganz anderes, ja. Wir, wir dröseln mal auf. Bei der, bei der Premiere von Kampf der Reality Stars, lass mich lügen, da waren vielleicht 200, 300 Reality Stars und Influencer. Richtig. Und das, es war ein Overload. Ich habe mich gefühlt Total, wie in einem sehr ja. vollgehangenen Museum, weil überall auf jedem <lacht> Quadratmeter… Weil ich an deiner Seite war. Auch da. Nee, du warst meine Konstante. Du warst quasi meine Mona Lisa. Die kannte ich. Ich wusste, die ist gut. Die kann ich angucken. Mm. Die hat Kunsthistorie erlebt. <lacht> ähm, aber alles andere war so ein bisschen Gemix aus Graffiti-Art und irgendwie mit Kreide auf die Straße selber gepinselt von den Nachbarskindern. Also es war sehr viel los. Es waren alle aufgetakelt bis zum get -No. Es hat gerochen wie in 14 Douglas-Filialen gleichzeitig. Und von der Stimmung her war es so ein bisschen wie um 23 Uhr am Autoscooter. Also so ein krass bisschen. Gewesen, oder? Also man muss das ja wirklich mal, also wer nicht dabei gewesen ist, äh, dem muss man es in aller Breite mal er erklären. Also bei mir war es im Vorfeld so, Martin, ähm, ich war selten so unsicher, was ich anziehen soll. Ja, also ich habe okay. ähm, tatsächlich, äh, deswegen vielleicht auch diesen großen Koffer äh, dabei, äh, unterschiedlichste Outfits, äh, so wie ich das normalerweise kenne und äh, wie ich mich normalerweise anziehen würde, auch für einen roten Teppich, erstens. Zweitens, für einen Nachmittagstermin, da schraubt schraub man ja eigentlich runter, aber gut, es war halt eine Premiere, also roter Teppich, du weißt, okay, Presse und dann weißt du aber, die, das gesammelte 
Sammelsurium, sage ich jetzt mal. Die gesamte Reality-Branche wird da sein und es ist eine eigene Welt. Ich bewege mich ja auch immer in zwei Welten, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Also ich, ähm, ich mache ja immer so einmal im Jahr Reality-TV, manchmal auch zweimal, aber ähm, ansonsten mache ich ja was anderes. Und die Reality-Welt ist eine eigene, die hat eine eigene Währung, das ist Sendezeit, die hat ähm, das Kleingeld ist irgendwie Artikel bei Promi Flash und Co., weißt du? Und <lacht> also es ist wirklich eine ganz eigene Währung und eine ganz eigene Welt. Und ja. ich wusste, da sind garantiert, also naja, bei zwei, 300 geladenen Gästen sind ähm, wahrscheinlich 290 mit, also in halbnackt, ganz nackt <lacht> oder mit sehr viel Paillette und wie du es schon beschreibst, halt, es ist halt sehr, sehr laut und sehr, sehr bunt und ähm, da gehst du dann unter. Also entweder machst du das komplette Gegenprogramm und dann kommst du irgendwie yeah. hochgeschlossen und im Hosenanzug oder du gehst mit. Und ähm, ja, ich habe mich dann für mitgehen entschieden und dann eben auch so einen Glitzerfummel angezogen. Mhm. Allerdings kein günstig, sondern einen wirklich teuren. Den muss ich auch noch mal tragen, sonst hat sich die Anschaffung <lacht> nicht gelohnt. <lacht> Aber, ähm, also das war so schon mal so im Vorfeld. Oder? Ich habe dann auch mit einigen, ähm, die ich wirklich sehr, sehr mag und äh, die ich dort auch wieder getroffen habe, dann auch im Vorfeld so telefoniert und unter anderem halt hier mit Kevin Schäfer. Und ich so, guck mal Kevin, das oder das? Das ist so, äh, Abendkleid fand ich eigentlich zu viel und, und, ja. und halt zu angezogen. Oder so, doch hier die Paillette. Ne? Und er sagt, natürlich die Paillette. Natürlich. <lacht> Also gar keine Frage. Und äh, ja, ich war definitiv nicht overdressed. Auf gar keinen Fall. Nee, also ich, du hattest ja so ein, so ein korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch sage, aber so ein Na? Onesie, so ein Jumpsuit, so eine Nude Illusion in Ganzkörper. Ja, ja, ein äh, Catsuit auch gerne. Ein Catsuit, genannt, aber, aber du warst schon mit allen Begriffen äh, dabei. Also man kann, da, man kann das unterschiedlich betiteln. Und mhm. natürlich ordentlich bedazzelt, auch an den richtigen Stellen und dazu einen passenden Samtschuh, so ein mhm. High Heel und mhm. dann, ich fand auch deine Jacke so geil, das war quasi auch im selben Ton, ein Mantel, den du aber nicht richtig angezogen hast, sondern eher in den, in den, äh, wie heißt es denn, in den Kniekehlen nicht, oben oh, an den Arm, den Armkehlen. Oh man lässt die Schultern, man lässt es so die, die Schultern runtergleiten. Das trägt man jetzt. So. Armbeuge! Mein so. Gott, Armbeuge. Himmelswilden. Ich meinen, wir sind ja der Hauptschule-Podcast. Nein, Armbeuge meine ich natürlich. Ja. Ja, ja natürlich mal so auf halb acht Stellung. Also, Marlene Dietrich hat schon früher ihre Pelzer so getragen. <lacht> Und ich fühle mich ja manchmal auch so ein bisschen, weißt du, so, also nicht wie Marlene Dietrich, Gott hab sie selig, sondern äh, äh, also ein bisschen Grand Dame, weißt du. Und ich bin ja, ja. aber das denke ich halt auch nur so in meinem Köpfchen, weil es sind jetzt, weiß ich nicht, eine Lilo von Kisowetter oder eine Annemie Herren, um jetzt mal ein paar Leute aus der aktuellen Staffel ähm, Kampf der Reality-Stars zu benennen. Ähm, die sind ja noch älter als ich, weißt du? aber trotzdem, es ist halt von bis alles dabei. Also gerade bei uns, also eine, Ach, eine Annemie Elsa ist die, die Mutter vom, vom ähm, na. Nee, mein, Schwester glaub, von Schlauch. Willi. Schwester. Ach, die Schwester von Willi. Ja. Okay. Ja. Genau, genau, genau. Und ähm, aber was lustig ist, es waren halt wirklich erstmal die ganzen Teilnehmer von den vorherigen Staffeln eingeladen und äh, halt auch sonst äh, viele, die in den unterschiedlichsten Sendungen schon da waren. Und es war halt so ein großes Klassentreffen, aber wie du schon sagst, es war, also optisch war, war es wirklich schon so, dass ich dachte, so, wow. Wow, also hier ist echt viel los. Also ich konnte mich kaum mhm. fokussieren auf meinen Gegenüber, mit dem ich mich gerade unterhalten habe, weil man, es gab so viel zu gucken. Es ja. gab so unfassbar viel zu gucken. Und ich bin ja mit vielen, wirklich mit vielen, dann einfach über die Jahre, ähm, na, ich bei dem einen oder anderen würde ich sagen befreundet, aber ähm, mit, den, mit, mit vielen halt einfach, ähm, ich mag befeindet. die, wir mögen uns. Ja, Ach so. ja du weißt, befreundet ist man, finde ich, wenn man sich privat auch sehr oft anruft ja. oder trifft und das, das trifft es ja jetzt nicht so. Ne? Ich bin jetzt nicht jede Woche mit denen verabredet, aber wir, man mag sich, wir mögen uns. So. Und es, es wurden immer mehr, es wurden echt immer mehr und wenn jeder sagt, ach, die ist auch da und der ist auch da. Und, äh, ja. Aber trotzdem ist es so, ich meine, 
auf dem Filmpreis ist es jetzt nicht anders, außer dass da weniger Paillette vielleicht. Obwohl doch, naja, manchmal so ist da auch viel Paillette unterwegs, aber es ist halt da auch so, ähm, man beäugt sich gegenseitig, und man, es wird abgeschätzt, es wird geredet über die anderen, ähm, vielleicht in einem anderen Ton und in einer anderen Sprache, aber so sehr, so sehr fremd ist einem das da auch nicht, also das ist schon, äh, grundsätzlich ist es ja auch eine Branche, die ähm, auch mit viel Neid behaftet ist, ne? also ähm, ist einfach so. Das ist, die kämpfen alle immer um ihre Schlagzeilen. Also das, ist, das ist der Unterschied. Also, der, also bei der, in der Filmbranche möchtest du ja lieber in der Zeit als in der Bild stehen. So, wobei Bild ähm, da auch dazu gehört, aber mehr so bunte und gala und nicht ähm, in touch oder closer oder so. Ne? Das mhm. ist halt wirklich so, so, so ein, einfach der große Unterschied. Und ähm, ja, es ging im Nachgang, würde ich mal sagen, halt dann auch echt auf Instagram ganz wild so, ne? Also da wurde dann gleich gesagt, ja, der oder die waren so blöd und der und die äh, haben das gesagt. Also jeder nutzt da irgendwie sein Fünkchen Aufmerksamkeit. Und das gucke ich mir immer auch mit großen Augen an. Also das soll jetzt nicht überheblich klingen, ich bin halt nur irgendwie gefühlt schon 100 Jahre in der Branche und mir ist das relativ egal, wo ich stehe. Hauptsache, ist, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwo in der Zeitung stehe, dass es irgendwie dann doch bitte nah an der Wahrheit dran ist. Und ähm, ich tue jetzt nicht so wahnsinnig dafür. Also ich habe natürlich zu meine, meine Promo-Geschichte meine, ähm, immer zu dem jeweiligen Projekt. Das sind immer so die Interviews, die ich gebe. Ähm, die ich aber auch geben muss, die sind vertraglich vereinbart und dann höchstens mal so auf Veranstaltungen, aber ansonsten ähm, möchte ich das gar nicht immer irgendwie in diese ganzen bunten Blättchen <lacht> auftauchen, aber ja. ich möchte solche Shows machen, weil sie sind wirklich, also für mich jedenfalls immer ein großes Abenteuer, immer ein großer Spaß, manchmal auch echt eine nervliche Herausforderung, aber genau das macht es ja aus, also ich habe da Spaß dran. Ja, verstehe ich auch. Ähm, Verstehst also, du? du bist, ja, ich, ja, wenn man, wenn ich so einen Tag in deinen Kerzut reinschlüpfen könnte, beziehungsweise in, deine, in dein <lacht> komplettes in Wesen. Dir, du kannst ihn dir gerne mal ausleihen, Martin. Ich glaube, nein, nein, der Kerzut macht es nicht. Aber wenn ich so einen Tag Jenny Elvers sein könnte, ich glaube, da hätte ich auch Freude dran, ähm, weil du gehst ja auf eine Veranstaltung, wie du selber schon gesagt hast, als, ich sage jetzt mal ganz fies, als altes Zirkuspferd. Absolut, das ist nicht fies. Genau Dich so, bringt ja ähm, selten was aus der Ruhe. Du wirst von vielen, glaube ich, auch in der Branche vergöttert. Also ich glaube, die, die Leute, die da waren, schauen schon zu dir auf, ähm, weil du das erreicht hast, was viele, glaube ich, haben möchten. Ähm, von daher kann ich, glaube ich, dass deine Position da sehr entspannt ist. Vielleicht, äh, deswegen, vielleicht äh, absolut. Ja. Also deswegen, ich, das meine ich auch damit, es soll auch nicht arrogant klingen, aber ähm, weißt du, äh, ich bin da, ja, genau das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ich gehe entspannter auf äh, ja. solche Veranstaltungen. Du ne? musst halt nicht da auf dem roten Teppich stehen und irgendwie einen Busen raushängen lassen, damit jemand nachfragt, sondern allein, dass du da stehst, <lacht> sorgt dafür, dass jemand nachfragt, <lacht> weißt du? Du kannst den Busen ja. drin lassen. Wie ich kann ihn drin lassen. Ja, 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 ja. Das ist, oh, eine das schöne ist Bauchbinde, toll. oder? Jenny das ist Elvers ein, kann den Busen drin lassen. Sie kann den Busen drin lassen. <lacht> oh, feier, Martin. Oh, wei, oh, wei. Das ist, könnte jetzt auch schon wieder eine schöne Schlagzeile bei Tag 24 sein. Also, <lacht> Sie seien gegrüßt an dieser ah. Stelle. <lacht> aber nee, ja, aber ich hatte sehr viel Spaß, aber ich hatte auch manchmal ein bisschen Angst, weil das die, auch die Klientel manchmal, ich habe mich so ein bisschen wie gefühlt wie auf dem Schulhof. Ich war auch sehr brav angezogen, weil ich danach halt noch zu Let's Dance musste. Und ich hatte auch so Probleme dann an der Tür, weil mein Name nicht auf der Liste stand. Das ist ja wirklich so das, das Blödste, was dir an der Tür passieren kann. Und dann das redest du nochmal ganz da nett zu dem Herrn. <lacht> naja, aber es ist schon peinlich. Dann redest du da kurz mit dem Typen an der Tür und sagst so, ja, ich, ich bin die Begleitung von der Jenny und hier ist ja auch eine WhatsApp-Nachricht, die habe ich über vier Wege von irgendjemand bekommen. Das ist, das ist, mir, doch, das ist mir doch egal. 
<lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das tut mir leid, dass das dann so Probleme Ach, gibt, wollte ich gerade sagen. Ja, ich, ja, und ich finde das auch toll mit dir, solche Sachen, weil ich wusste schon, das wird spektakulär. Das wird mhm. wirklich spektakulär, einfach aufgrund dieser Dichte an, an Darstellern, ja. ähm, die dort sein werden. Oder an der und Dichte der Dichte. Da haben ja auch einige Gas gegeben, ne? <lacht> ja, man wundert sich. So, ja. Für einen Freitagnachmittag waren da schon äh, ganz viele ganz gut angeschossen, ne? Ja. Sagen wir es mal so. Ja, das aber ich fand es auch spannend, dass es so unterschiedliche Lager gab. Ähm, und das fand ich ganz toll, weil wir haben die ersten 100 Minuten von der neuen Staffel geschaut und immer wenn jemand neu ankam am Starstrand, wurde reagiert im Publikum, dann wurde meistens applaudiert und dann gab es aber auch Szenen, wo auf einmal so Jungsgruppen angefangen haben, sich gegenseitig, gegenseitig auszubuhen. Da hat man schon gemerkt, hier gibt es so die Klicken. Ja, und ja. da gibt es vielleicht was, was vorgefallen ist am Starstrand, was hier heute im Kino noch weitergetragen wird. Genau, das, was generell ja gerne weitergetragen wird. Also es gibt ja bei den meisten ähm, einfach noch schon eine Geschichte vorher. Sprich, die sind ja. irgendwie auffällig geworden im Sommerhaus der Stars zum Beispiel oder im Format X oder Y, weil das macht ja eigentlich... Ähm, das impliziert die, der Titel der Sendung ja schon, Kampf der Reality Stars, das heißt, du müsstest mhm. eigentlich theoretisch, aber eben auch nur theoretisch, weil es waren auch äh, zwei Leute dabei, die noch nie vorher in irgendeiner Sendung waren, nee, drei glaube ich sogar, ähm, theoretisch musst du schon mal in einer Sendung stattgefunden haben, um dich zu qualifizieren für diese Sendung. Also zumindest ja. in einer Reality-Sendung. Das war, wie gesagt, nicht bei allen der Fall, aber solche Geschichten werden natürlich gerne auch ein bisschen weiter gestrickt und erzählt, weil sie schon vorher für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und das ist ja auch das, was ich meine mit, dass sie haben eine ganz eigene Währung. Ähm, Sendezeit, Aufmerksamkeit, ähm, gerne den ein oder anderen Beef ja, oder die eine oder andere Liebesgeschichte, so funktioniert, ja. Ähm, ich sag's mal so, das Produkt Reality Star, mhm. theoretisch, ne? Also ein, ein Sammelsurium aus diesen einzelnen Komponenten. Aber hattest du schon mal das Gefühl, mhm. dass jemand versucht hat, dich in so eine Geschichte mit reinzuziehen? Ich habe in jedem Fall schon öfters das Gefühl gehabt und ähm, manchmal auch, ja auch nicht so aufgepasst, muss man ja auch wirklich sagen. Also wenn ich mir Hast so ein du ein Beispiel für uns? <lacht> naja, also ich habe mal nicht aufgepasst, dass, äh, wo sich doch der Eindruck äh, vermittelt, dass jemand über mich irgendwie ein bisschen Karriere machen möchte. <lacht> Wer könnte das sein? Wer fällt uns da ein? Das äh, lasse ich jetzt mal so stehen und äh, liegt im Auge des Betrachters. Aber natürlich wirst du auch zwangsläufig in Geschichten mit reingezogen. Das ist äh, ganz normal. Dafür begibst du dich ja auch in diese Sendung. Es gibt dann eher zum Beispiel zwei, die verstehen sich nicht so gut miteinander und du musst irgendwann Partei ergreifen. Du kannst dich mhm. nicht immer aus allen raushalten. Jedenfalls je länger... Und weiter ähm, du in einer Sendung kommst, je länger du drin bist, desto mehr wirst du natürlich involviert. Ich habe mich schon ein paar Mal dabei erwischt, das hatte ich zum Beispiel auch mal im, im Dschungelcamp, dass, obwohl ich eigentlich wie, wie, nur privat eine Lästertante bin äh, und auch nur mit ausgewählten Leuten, also man muss sich ja vertrauen können, wenn man irgendwie über jemand anderen redet, ja? Absolut. Also letzte Regel Nummer eins, ihr müsst beide gegenseitig was in der Hand halten von dem anderen. Das heißt, wenn Richtig. du mich in die Pfanne haust, habe ich ebenfalls die Macht, dich in die so. Pfanne zu hauen. Genau Dann muss ein Gleichgewicht so. da sein. Guck mal, du kennst die erste Regel. So. Und natürlich lästert man nicht vor der Kamera. Aber ich habe mich auch schon dabei erwischt. Und ich kann dann jetzt natürlich sagen, ja, ich habe dann ja, bin hier nur drauf eingegangen und so. Aber entweder du kannst nur ganz klipp und klar sagen, ey, lass mich zufrieden mit dem Scheiß. Mhm. Ich will davon nichts hören. Oder aber du stehst dabei und sagst nichts, ist schon zu viel. <lacht> also entweder entziehst du dich der, der Situation ähm, ja. oder du steigst gar, also worst case, auch noch ein bisschen drauf ein. Ah, dann musst du auch richtig draufhauen. 
Also dann, dann, dann ganz oder gar nicht. Also nicht so ein, so ein, so ein was Halbes. Das ist, das ist dann auch doof, weißt du. Oh je, oh je. Und das, das sowas kann halt passieren, einfach so auch im Eifer des Gefechts oder weil du tatsächlich jemand anderes da wirklich blöd findest. Einfach, ja. weißt du, es gibt ja auch Leute, die gehen dir furchtbar auf den Sack. Das passiert einfach in der Situation, wenn du äh, irgendwie 24-7 äh, sozusagen aufeinander hockst, in, in ungewöhnlicher Situation. Ja, dann kann das passieren. Martin, ich hätte da mal eine Frage. Oh Gott, wenn ja. Du, ja, oh Gott. Wenn du <lacht> so könntest, ähm, in welcher von diesen ganzen Shows, die, von denen du wahrscheinlich auch nur die Hälfte kennst, würdest du mitmachen wollen? Ja, also in mir <lacht> schlummert ja tatsächlich so ein Interesse an so Formaten, auch als Teilnehmer. Ähm, ja. Und ich, es gab schon mal ein, zwei kleine Anfragen, habe ich auch schon mal erzählt hier im Podcast, die ich abgelehnt habe. Und ich glaube ja. auch, dass ich heute diesen Weg nicht einschlagen würde. Es sei denn, wir haben einen Moment, wo ich, wo ich irgendwie Anrufe kriege, so, hey, übrigens, deine Jobs, die du seit 20 Jahren machst, die sind jetzt alle gecancelt und <lacht> ab jetzt haben wir nichts mehr für dich. Dann würde ich vielleicht in der, in der depressiven Laune zu sowas vielleicht ja sagen. Ähm, weil ich hätte schon Spaß daran. Ich glaube aber auch, wie ich schon mal gesagt habe, ich würde da nicht so als der, der Charming Boy rausgehen. Weil ich auch, glaube ich, unter Essensentzug, Schlafentzug und einfach furchtbar nervigen Leuten an meiner Seite auch irgendwann meinen Mund aufmachen müsste. Und ich kann mich nicht äh, lange zurückhalten. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, aber auch ein Problem. Ähm, aber, lange Vorrede, äh, kommen wir zur Antwort. Ja. Ach, Dschungel wäre schon krass, natürlich. Ja, aber da kommt natürlich das, Essensentzug und so. Das ist schon, das ist genau. schon hart. Das ist ja in den anderen Shows nicht so, außer ja bei Promi BB manchmal. Also ja? ich glaube, ich glaube, ich glaube, Promi Big Brother finde ich ganz geil, aber dann nur im reichen Bereich. Also ich würde auch normales <lacht> Big Brother machen, aber es muss halt, es muss halt nett sein. Und das verstehe ich auch irgendwie nicht. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum zum Beispiel Big Brother so darauf abzielt, dass es wahnsinnig schrabbelig und hässlich aussieht. Oder irgendwie einfach sehr basic. Ich weiß, aktuell ist ja ein bisschen die Ausrichtung, wir wollen back to the roots, wir wollen back ja. zurück zur ersten Staffel. Wir versuchen Möbel zu kaufen, die aussehen wie in der ersten Staffel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir weniger Spaß anzugucken, weil es einfach nicht schön fürs Auge ist. Das, und ist, das nicht ist ja bei Kampf Auge. der Reality Stars, da gucke ich ja wirklich äh, in den Fernseher und sehe eine wahnsinnig schöne Landschaft. Und da finde ich auch, wenn da, wenn da gerade kein Rambazamba passiert, denke ich mir doch trotzdem unterbewusst, ach, was für ein schöner Strand da. Ja, und das habe ich, ich bei, bei Big Entschuldige, Brother ja. nicht. Also bei Big Brother kann ich es auch nicht so wirklich nachvollziehen, ähm, denn irgendwann ist diese Geschichte, finde ich, sehr schnell auch auserzählt, dieses Kämpfen ums Essen und wir haben alle Hunger und ähm, im Dschungelcamp ist das wieder eine andere Geschichte, aber bei Promi BB kann ich es wirklich oder beim normalen Big Brother auch nicht so ganz verstehen. Also ich denke, dass es die Leute doch irgendwie vielleicht mehr von sich zeigen und mehr äh, wirklich los ist, wenn es ihnen, ihnen gut geht, ne? wenn sie nicht irgendwie halb ermattet irgendwie in der Ecke liegen ja. und oh, ich habe so Hunger und ich bin so müde oder wie auch immer. Aber gut, das wissen die Macher halt auch besser. Ne? Ja. Ähm, und das ist natürlich auch tatsächlich ähm, ein großer Unterschied bei Kampf der Reality Stars. Da ähm, gibt es das ja zum Beispiel gar nicht. Klar, es gibt auch mal so eine Bestrafung wie Zigaretten weg oder wie auch immer. Es gibt es ja in, in jeder Staffel irgendwelche Bestrafungen. Aber mhm. erstmal hat man alles. Trotzdem ist es natürlich äh, nicht irgendwie Luxus- oder Wellnessurlaub. Ne? Also ja. nachts zu zweit auf Toilette gehen, der Weg ist weit. Ähm, ja, dann ist diese Sala ja komplett offen. Das heißt, da ist echt ein halber Zoo irgendwie anwesend. Und <lacht> <lacht> schlafen erst dann, wenn alle schlafen dürfen und so weiter. Also, ne, so von, das sind ja so die, die Mechanismen, mit denen halt auch ganz gern gearbeitet wird. Das ist halt mhm. ein, ein Gruppending. Und wenn einer querschlägt, dann haben alle irgendwie drunter zu leiden. Ja. Ach ja, ich mag meine Ausflüge in die Reality-Welt. Du, das glaube ich, gerade wenn sie irgendwie an schöne Orte gehen, das verstehe ich komplett. Ja. Ähm. Naja, ich war im Schloss in Paris und ähm, jetzt halt in, in Thailand für fünf Wochen. Ich war ja fünf ja. Wochen da. Das war schon, war schon ein großes Abenteuer. 
Ja. Ja. Trotzdem ähm, mache ich das ja nicht nur. Und das ist halt, glaube ich, auch irgendwie die Schwierigkeiten, Schwierigkeit von Leuten, die ähm, halt dadurch bekannt werden durch so eine Sendung. Ähm, die fangen ja mit kleineren Sendungen an, aber ähm, die Halbwertzeit ist kurz, ne, wenn du nicht lieferst. Es, ich meine, wir hatten schon darüber gesprochen, äh, dass ähm, die, natürlich die deutsche Medienbranche auch gerne in Schubladen steckt und das wäre einfach meine ja, große klar. Angst, dass ich natürlich. arbeite jetzt ja seitdem ich 20 bin, also seit 18 Jahren, mein Gott, arbeite ich in dieser Branche und mhm. ähm, habe halt bis jetzt noch nicht diesen großen Knall gehabt in meiner Karriere. Das heißt, es gab noch nie einen Moment, wo ich auf einmal in aller Munde war, wo alle wussten, wie ich heiße. Ich glaube, das ja, ist heute auch sehr, sehr schwierig. Das wird selten ja. passieren, dass es so Karrieren wie Thomas Gottschalk, Harpe Kerkeling und Stefan Raab gibt. Das gibt es einfach nicht die mehr, weil einfach sich viel mehr Leute da sind. Über Jahre. Genau. Ne? Die haben ja. alle Stück für Stück hatten den Aufbau. Also gerade auch bei Stefan Raab, den ich ja auch kenne, der hat dann wirklich angefangen, halt so Jingles, also so kurze Musikstücke für Viva zu schreiben. So Und ja. er, er hat auch vorher. Er hatte ein Tonstudio auch zu Hause. Ähm, vorher auch so äh, Werbejingle Zeit halt gemacht. Ne? Der ist halt ja. wirklich Musiker und so ist der zu Viva gekommen. Stück für Stück. Ne? Also erst dann ja. mit diesem WM-Ding da und ähm, oder EM, ich weiß es nicht mehr, ist auch schon wieder 100 Jahre her. Aber ähm, und auch und, und Thomas Gottschalk, der eigentlich ja vom Radio kommt und so, das mhm. ist halt, die hatten die Zeit für den Aufbau. Und ich komme, also ich will mich ja da gar nicht in diese, da einreihen, aber ich habe ja auch nicht mit Reality TV angefangen. Das gab es da, glaube ich, auch noch gar nicht vor 100 Jahren, als ich angefangen bin. schon über 30 Jahre in der Branche. Mhm. Und ähm, habe halt ganz normal mit Schauspieler ja auch angefangen. Ne? Also mit der Serie Nicola und dann Männerpension. Und nee, Männerpension vorher, dann Nicola. Dann ne, davor noch Otto, die Serie und, und, und. Und das ist ja. halt was anderes. Reality-Sendungen sind ja erst so in den letzten Jahren so wie die Pilze aus dem Boden genau, geschossen. Aber, aber du hast recht, wenn du jetzt anfangen würdest damit obwohl du ja dein Pod, deinen Podcast hast zum Beispiel und deine Moderation und, 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 ähm, wäre das ein Einstieg, der einfach nur darauf irgendwie ausgerichtet genau, ist. Genau, ne? und das, das, das wollte ich noch sagen. Dass, ähm, die Entschuldigung, ganze Arbeit, die, ich kann deine Gedanken erraten. <lacht> Vervollständige einfach meine, meine Rede gerade. Ähm, nee, ist, genau das wollte ich jetzt sagen, dass natürlich, äh, man hat ja, also ich, kann ja davon leben seit 18 Jahren und habe Freude und Spaß und Erfüllung, aber Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und, Hörer, genau, der, und Martin, der, Martin wohnt, der Martin wohnt sehr schön. <lacht> und meine Angst ist dann natürlich, wenn man das macht, dass diese 18 Jahre, die man gearbeitet hat und jetzt an einer Anführungszeichen seriösen Karriere gearbeitet hat, dass das auf einmal alles dahin ist, weil du am ja. Morgen einfach nur noch der Typ bist, der nach der Dschungelprüfung in Busch gekotzt hat. Und <lacht> da habe ich halt das... Da habe ich zu viel Respekt vor den letzten 18 Jahren irgendwie. Das kann Weil ich Weil du gut weißt verstehen. ja auch, wie die Medien funktionieren. Also auch, also jetzt mal ganz Worst-Case-Szenario, ne? Ich fahre morgen irgendwie eine Oma hier über dem, Zebra, über dem Zebrasteifen irgendwie an. Dann würde morgen in der Bildzeitung stehen, TV-Star überfährt Oma. Und dann auf einmal wäre man jemand, dann wärst du auf einmal ein TV-Star. Aktuell ist man es nicht, mhm. aber leiste dir quasi einmal einen Fehltritt, auf einmal wirst du halt Zack, hochgejubelt, mhm. weil es halt besser klingt am Ende des Tages. Klar, ähm, weil es die größere Geschichte sozusagen genau. ist. Genau. Ne? Und mhm. davor habe ich halt Sorge, dass man mit irgendwelchen unbewussten Sachen irgendwie sich das, die ganze Arbeit der letzten 18 Jahre kaputt macht. Und es, es passt ganz gut. Wir kommen zu folgender Rubrik. So wie es in die Heide schallt, kommt es wieder zurück, verstehst du? Naja, hier, weil hier Jenny aus der Lüneburger Heide kommt und wegen Heidekönigin und so weiß Bescheid. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen selbstreferenziell, aber ich habe eine Nachricht gekriegt, ähm, die mich zum Nachdenken gebracht hat und die so genau bei mir in, ins Schwarze getroffen hat, so meinen wunden Punkt. Und zwar schreibt hier jemand bei Instagram, ich finde ja, du bist leider ein viel zu unterbewerteter Podcaster oder Moderator. Also weiter so, irgendwann kriegt es auch der Letzte mit, wie talentiert und unterhaltsam du bist. Und ich saß da und hatte wirklich Tränen in den Augen, weil ja. das irgendwie so schön war, sowas zu lesen, aber auch so tatsächlich meinen größten Weakspot getroffen hat. 
Ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also auf der einen Seite machst du äh, ganz tolle Arbeit. Deswegen und aus vielen anderen Gründen machen wir beide ja auch zusammen diesen Podcast. Also das war wirklich so, ähm, ich sag mal, Liebe auf den ersten Blick. Jedenfalls von meiner Seite. <lacht> äh, ja, du bist ja. klug, du bist, du bist frech und, und machst das wirklich toll. Aber auf der anderen Seite, ähm, klar, du hast noch nicht diese, diese großen Schlagzeilen gehabt, aber braucht es die? Braucht Na, es ich will die, ja gar um nicht glücklich die zu sein? Nee, die Schlagzeilen will, also sind ja auch meistens eher, äh, ja, naja. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Man, man, das, was du dir aufgebaut hast und erarbeitet hast, das wäre halt hätte gar nicht mehr diese Beachtung und mhm. das ist ja auch manchmal bei mir so der, der Fall, dass ich äh, so in den Promo-Interviews so, hm, wieso machen sie denn jetzt Reality-TV? Ich so, das habe ich immer gemacht. Ähm, also immer. Und es wird ja mittlerweile werden ja auch Sendungen dazu gezählt wie Let's Dance, wo ich mhm. irgendwie irritiert war, weil ich dachte so, naja, würde ich jetzt nicht als Reality- TV-Format sehen oder auch das große Promi-Backen würde ich jetzt, äh, fällt auch in die Kategorie nee. mittlerweile. Ja, also jedenfalls bei der Presse. Ja eben, da war ich zum ja. Beispiel ganz irritiert. Also, also ich habe ja schon wirklich so viel gemacht, auch die, als äh, wir äh, diese komische Corona-Geschichte durch unser Land ging und durch die ganze Welt ähm, und Lockdown und so weiter, habe ich äh, im Krankenhaus äh, zwei Monate gearbeitet. Wirklich? Äh, mit, mit Kamera. Ja, ja, es war ja auch mhm. so ein Fernsehding. Ne? Okay. Und ähm, das, also weiß ich nicht, ist das Reality TV? Keine Ahnung, aber das werden dann halt viele Sachen einfach so vom Tisch gefickt und vergessen, weil du doch eben aktuell das und das machst, weißt du? Genau. Und ich, äh, die Reflexion glaub, also, was ist dann manchmal halt, nicht da. Was mir halt nicht fehlt, ist die Schlagzeile, sondern tatsächlich ähm, mir auch nicht. Ein Schritt nach vorne irgendwie, weißt du? Und ich will jetzt mhm. nicht so rumjammern hier, weil eigentlich geht es mir gut, aber also es ich gehe halt schon ab und zu mal zu Castings, auch für, für tolle Sendungen, ja. wo man wirklich hin möchte. Und dann, dann wirst du nicht genommen mit so Antworten wie, naja, wir nehmen jetzt jemand anderes, weil der eine größere Reichweite hat. Uh, dann denkt man, das, das ist ja auch eine sein. Also dann das denkst, ist, ist aber, eine Riesenthematik. Das frustriert ne? mich halt irgendwie wahnsinnig toll. Und ich habe das Gefühl, ich bin da. Ich glaube, es kennen viele Entscheider mich dann irgendwie, weil sie irgendwo mal was mitgekriegt haben, was ich gemacht habe. Aber es kommt bei wenigen der Impuls, ach komm, den besetzen wir jetzt mal für irgendwas. Oder jetzt bestes Beispiel, ich habe eine Kollegin, die war zehn Jahre lang meine Chefin bei einem Format, was ich moderiert habe. Zehn Jahre. Und ja. dann ist sie weggegangen zu einem anderen Sender, hat irgendwie ein neues Format besetzt, äh, was 100% nach mir schreit. Und dann habe ich sie halt angehauen mit so, hey, wie schaut's denn aus? Also, hättest du nicht Lust, dass ich das mache? Und diese, so, ach, na klar, wieso komme ich denn da nicht drauf? Na sorry, jetzt ist schon besetzt. Und das fand krass. ich so, so krass, dass eine Person, die einen wirklich zehn Jahre lang kennt, eine neue Sendung besetzt, einen nicht auf dem Schirm hat, einen irgendwie vergisst. Und das ist so mein, wenn ich jetzt hier rumjammern darf, das ist so mein beruflicher Struggle, dass ich das Gefühl habe, irgendwie nimmt man mich nicht wahr. Ich hatte auch mal so ein, so ein Moderations Coaching beim NDR mit so einer externen coaching tante die hat oh, mich was einander genommen. So was habe ich zerrissen. auch gehabt. Und ja. die war so gemein. Oh, <lacht> ja, so wei. Diese Sachen gesagt. oh wei. Und dann waren wir in der Kantine beim NDR ja. und ich stand hinter ihr in der, an der Kasse und auf einmal dreht sie sich um und sucht so mit ihrem Blicken in der Kantine und dann ruft sie irgendwann so, Martin! Martin! <lacht> Ich zeig dann so meinen Finger auf und so, ja, ich stehe direkt vor dir. Und dann sagt sie, das ist dein Problem, man sieht dich nicht. Oha. <lacht> Entschuldigung, ich muss leider lachen. Na bitte, oh soll ja auch oh zum Lachen sein. Ja, aber, ähm, aber ich verstehe komplett, was du meinst. Ähm, und das ist halt vielleicht, ja, man muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen lauter sein. Tatsächlich. Mhm. Und das ja. heißt jetzt aber nicht, dass man ähm, im glitzer cat <lacht> irgendwo <lacht> lang stolzieren muss, sondern, ähm, ja, aber irgendwo fehlt dann vielleicht genau dieses Ding, dass man so ein Alleinstellungsmerkmal ähm, hat oder dann vielleicht eben doch eine Schlagzeile, ne, Martin? Ich meine, das wäre jetzt ein leichtes. Aber 
Ja, mit dir im Schlepptau natürlich können wir uns da lustige Geschichten ausdenken, ne? Aber ich denke mir so, also ich, ich sag mal, die Jobs, die ich gerne hätte, also da reden wir wirklich, also ich hätte zum Beispiel Über seriöses mal, Fernsehen. Nein, nee, es ist Unterhaltung. Ich mal, also zum Beispiel, Weil ich würde sofort sagen. ja sagen, DSTS, Let's Dance, ähm, hier Kampf der Reality Stars, letztes Jahr diese Aftershow-Party, die Stunde danach bei RTL. Da sehe ich dich auch. Genau so take, sowas. Hier, take me out, mich, würde ich sofort machen. Lass mich kurz auch sagen, genau da sehe ich dich auch, weil du bist frech und du bist klug und du kannst natürlich ähm, schön auch die Leute überrumpeln mit, deiner, ähm, mit deinen Fragen und vor allen Dingen reagierst du auch sehr schnell. Also ich muss ja hier auch irgendwie alle Sinne zusammen haben, wenn ich mit, mich mit dir unterhalte. <lacht> <lacht> dann geht nichts so irgendwie unkonzentriert, mal ein bisschen bla bla. Ne? Nein, nein, ich muss da schon mhm. ein bisschen auf der Hut sein. Ähm, zumindest wenn wir aufzeichnen. <lacht> Nicht so gut. Aber genau ja, das gut. ist eine ganz, ganz große Qualität. Da sehe ich dich auch, Martin. Und ich glaube, diese Jobs, die, die kriegst du nicht durch eine Schlagzeile. Ich glaube, weil das ist ja ein klassischer Moderationsjob, wo es weniger um die persönlichen Schlagzeilen des Hosts geht. Und deswegen denke ich mir, wenn ich jetzt morgen in der Schlagzeile, in der Bildzeitung irgendwas stehen habe mit irgendwie, keine Ahnung, Martin betrügt sein, seinen Freund im Schaf, dann wäre das nicht förderlich. Hey, das, okay, diese Schlagzeile wäre in keiner Hinsicht förderlich. Aber es würde die wäre nicht dazu dann wieder führen, zu laut. Richtig, dass ich für so Format besetzt werde, weißt du? Das Und stimmt. Und deswegen, da weiß das, ich aber nicht, ist das eine Das Umbruch? heißt, du musst, musst, musst an richtiger Stelle Aufmerksamkeit auf dich ziehen, ähm, aber mit dem, was du kannst. Du hättest zum Beispiel, du erinnerst dich, im Kino dauerte es etwas, bis jeder dann so seinen Platz eingenommen hat ja. oder hatte. Da lag ein Mikro. Du hättest mal nach vorne <lacht> gehen können und sagen, so, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Also, Meinst du, das ist ernst? Ja, das meine ich total ernst. Also, wie gesagt, es war ein Kino, 300 Leute drin, die Stimmung war Richtig. ein bisschen laut, es hat ewig gedauert. Richtig. Da vorne lag und es Mikrofon. lag ein Mikro, das äh, ähm, man benutzen konnte vorne. Es wurde dann und ja auch ein bisschen später benutzt. Ich viele Verantwortliche von RTL 2 waren da. Und so. da meinst du, hätte ich was auffüllen müssen? Zum Beispiel, das war jetzt der erste Einfall, mein Gott. Ich arbeite noch nee, an Ich finde aber Gedanken. spannend. Also du bist ja jemand, der in der Branche arbeitet. Von daher wirst du ja schon Ahnung haben, was vielleicht zieht oder nicht. Ja, und ich war, also gerade als ich ähm, jünger war, habe ich auch immer gedacht, die Frechheit siegt. Ja? Mhm. Also Frechheit siegt. Also ich habe auch Jobs bekommen, ähm, wo ich ganz klar gelungen habe. Also ähm, so der, Bei weiß ich noch. Du? Es gab mal, es gab einen Dreh, ähm, da war, also wirklich, da war ich noch ganz, ganz jung. Da ging es äh, darum, ähm, also Anforderung war ganz klar, ich müsste Ski laufen können. Und ich so, ach, na klar, nicht dein natürlich Ernst. kann ich Ski laufen. Natürlich bin ich, ich <lacht> wie eine Eins. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt, hatte ich äh, noch nie in meinem Leben Skier an den Füßen gehabt. Noch nie. <lacht> Ich schwöre, ja. das war wirklich, aber ich habe das so lustig verkauft vor Ort, dass ich auch nicht umbesetzt worden bin. Also das war ja auch noch in Italien wirklich so, wirklich, <lacht> wirklich Katastrophe, weil ich dachte mir so, ach mein Gott, wie schwer kann es schon sein, ja, ja. Du, du stehst doch da nur so irgendwie drauf und musst so garantiert jetzt nicht irgendwie richtig äh, Ski laufen. Doch, sollte ich, theoretisch. Das ist ja lustig. <lacht> und ja, da, ich meine, klar, wenn man jünger ist, dann traut man sich vielleicht auch noch mehr. Also so, mhm. ähm, jetzt, jetzt bin ich schon wieder so in der Phase, weißt du, jetzt, jetzt bin ich so mittelalt ähm, und jetzt ist auch so, egal, ne, mach ich. Gar kein Ding, na klar kann ich das. <lacht> ja, man, man sagt ja gerne mal, also diese Weisheit hört man ja öfter mal, dass wenn man gefragt wird, ob man irgendwas kann, sollte man immer Ja sagen. <lacht> ähm, aber es kann und auch schwer es gibt ja nur, losgehen. Es gibt, ja gut, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du scheiterst. Möglichkeit Nummer zwei, es geht gut. Das heißt, du ja. hast da schon mal mehr Möglichkeiten, als wenn du einfach sagst, nein, kann ich nicht. Und damit hast Richtig. du den Job nicht bekommen. Richtig. Oder aber ähm, du wirst zumindest dann zum Casting eingeladen oder, oder eben bist vor Ort. Und, und ähm, ja, es, du musst halt präsent sein in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und das nicht unbedingt nur in der Zeitung, sondern die Leute müssen dich bei der Arbeit erleben, die müssen gucken, ähm, wie bist du im Umgang, kannst du deinen Text und, und wie, wie äh, gut bist du vorbereitet in, äh, vorbereitet in äh, der Moderation und, und, und. Und ja. da, ich finde, dann hat man immer schon mal guten, guten Fuß in der Tür. 
Der Fuß in der Tour, ne? Also mein, meine Strategie ist gerade tatsächlich zu nerven, dass ich wirklich jedem <lacht> eine oh Mail nein. schreibe und auch immer wieder eine Mail schreibe. So, hallo, ich habe gehört, ihr sucht jemand Neues. Also wirklich dieses Ohren überall haben, wenn man irgendwie mitkriegt, okay, es wird irgendwo gerade ein Job offen, diesen Leuten zu schreiben, egal wie hoch sie sind. Das ist so ein bisschen ja, why mein not? Plan. Also, ja, ja, und ich ja, habe mich damit also, immer eigentlich, also das ist so mein, mein Learning in meinem Leben, egal in welcher Situation, ich habe es ich immer geschafft, mich selber aus einem Tal rauszuholen. Und das ist auch, dass die beste... Ich vergesse das manchmal, dass ich das kann. Ja, das ist die beste Möglichkeit und das ist auch eine, eine, etwas, was dich ja ähm, selbst auch glücklich macht als Mensch. Ja, immer dieses, also von jemand anderem die Tür geöffnet zu bekommen, ähm, vielleicht, klar, durchlaufen musst du noch selbst, aber selber mhm. das zu machen und selber sich auch ähm, irgendwie, gerade wenn es einem auch vielleicht mal, ist einfach so, wenn man so ein bisschen zweifelt an sich und wenn es einem nicht gut geht, dann denkt man so, äh, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe jetzt auch scheiße aus und keiner mag mich, well. das darf man ja. auch, das ist auch gut und auch sich zu reflektieren und auch mal zu überdenken, irgendwie ist das so, mache ich vielleicht an irgendeiner Stelle was falsch und vielleicht muss ich mich an irgendeiner Stelle auch wieder neu erfinden. Ähm, aber dieser Prozess, das selber drauf kommst, ist natürlich ein großes Geschenk und eine große Gabe. Mhm. Ja. Und das ist leider so die Erkenntnis meistens, die immer zutrifft im Leben, ist dieses, du, es macht keiner für dich, du musst Nein. es alleine machen. Du musst dein eigener Diese, Cheerleader sein. Ja. Es ist schön, wenn du drumherum noch, noch <lacht> eine Gruppe an, an, an Cheerleadern, an Partnern, an Freunden, an tollem Management hast, aber ja. grundsätzlich musst du dich immer wieder neu motivieren. Und dich selbst auch, äh, wie gesagt, auch hinterfragen ne? und, und auch vielleicht mal an der einen ja. oder anderen Stelle was ändern. Und ähm, da, das, ist, das ist eine ganz große Qualität in dem, in dem Business, auch nicht zu verzweifeln und zu sagen, nee, 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 mich will keiner. Und es gibt, also erstens, du kannst dich sowieso nicht permanent oben halten, gerade so, so Leute, die ähm, so riesen Erfolge haben. Mhm. Ähm, du wirst halt immer dran gemessen. Es kann danach ja nicht noch weiter nach oben gehen, sondern irgendwie der nächste Film wird dann nicht so erfolgreich oder nächste Show irgendwie bist du ganz schnell raus. Also ja. so ein permanenter Erfolg und auch zu wissen, wann ist die Zeit zu gehen, na, es gibt ja gerade bei uns äh, in den, äh, so, im Moment, weißt du, diese große Diskussion um Stefan Raab, ist es jetzt gut, dass er mhm. wiederkommt? Also na, bei einem Hype, es ist ja wirklich eine Diskussion auch, ähm, auch an der Stelle, wo viele sagen, mh, finden wir jetzt irgendwie vielleicht nicht so gelungen, gerade so irgendwie mit Boxkampf den Einstieg. Oder auch ein Thomas Gottschalk, der für viele ja einfach den, den, den Absprung nicht äh, irgendwie an der, an der richtigen Stelle ja. Ähm, geschafft hat. Also in dem Moment, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, muss man leider auch mit dieser Kritik leben oder mit dem nicht besetzt werden. Ja. Aber gerade an diesen beiden Beispielen, das fand ich ganz spannend, weil ich habe es auch mitgekriegt natürlich, dass da diskutiert wurde, auch über Stefan Raab jetzt. Äh, warum kommt er zurück? Er hat doch eine Zeit gehabt, jetzt soll er irgendwie da bleiben, wo er ist. Äh, soll seine Legacy nicht kaputt machen, dann denke ich mir, aber warum denn nicht? Also, ja, eben. wenn Thomas und Stefan da Bock drauf haben ja, lass und denen sie irgendwie doch. langweilig ist oder sie eine, noch eine Idee haben für sich selbst, ja. warum dürfen die das denn nicht machen? Weil es gibt ja auch bei Wetten, das, wenn Thomas Gottschalk das moderiert, gibt es ja noch genug Leute, die das sehen wollen. Und dann frage ich, ich mich, genauso. man wird ja. jetzt ja auch nicht irgendwie seinem Nachbarn hier, seiner Nachbarbäckerei sagen, nö, nee, der Werner hat doch neulich mit 50 aufgehört zu arbeiten. Der soll <lacht> jetzt nicht mehr zurückkommen. Der hat seine Siehst besten du? Brötchen schon gebacken. Da Siehst wird doch keiner sagen, genau. so, nee, bleib in deiner Rente. Wenn er Bock hat Eben. zu backen, dann soll er doch backen. Eben, und das ist halt wirklich äh, ganz genau so. Das sehe ich genauso wie du. Ähm, weißt du, jahrelang gut unterhalten, wahnsinnig tolle ähm, Formate, wahnsinnig viele Erinnerungen und Momente im Fernsehen geschenkt. Und dann so, nee, du hast jetzt gesagt, du hörst auf, hast aber festgestellt, nö, will ich doch nicht. Ja. Äh, wer, warum? Ja, dann lass sie doch. Und, und die sind beide auf ihre Art und Weise halt wirklich einzigartig, ne? Wirklich einzigartig. Und äh, ja, ich freue mich auf das, was Stefan da auch äh, ja. machen wird. Ich, ich und das hat auch drauf. keiner, ich finde auch dieser Anspruch immer an diese Leute dann im Hier und Jetzt sein zu müssen mit 
mit einer ja. politischen Einstellung, mit einer woken Einstellung, oh, was auch ja. immer. Also das, das funktioniert ja. einfach nicht. Also man muss einfach irgendwann mal akzeptieren, dass Leute von unterschiedlichen Orten kommen, dass Leute aus unterschiedlichen Zeiten kommen. Und es gibt so Grundregeln, auf die man sich, glaube ich, einigen muss und die man adaptieren muss, egal wie alt man ist. Man muss zum Teil mit der Zeit gehen. Aber wenn es wirklich um Geschmackssachen geht oder, keine Ahnung, Klamotte oder gender ich jetzt oder gender ich jetzt nicht. Mein Gott, ja. Ja, ich weiß ich, und wir ich haben ja jetzt alle Thomas auch Gottschalk nicht so übel dann, wenn er es nicht macht. Ich weißt du? auch, Quatsch ist auch Quatschkram an der Stelle, ähm, weil wir haben ja alle, ähm, wir können ja alle eine Entscheidung treffen. Einschalten, umschalten, abschalten, es wird ja, ja überhaupt niemand gezwungen, aber jeder zwingt einen halt leider extrem seine Meinung auf. Ja, also ich meine, das ist ja schon, wenn eine Sendung läuft und auf, äh, wie heißt es jetzt, Ex nicht mehr Twitter, ehemals mhm. Twitter, was dann schon immer ja. abgeht da und dann ähm, wird das auch gleich wieder übernommen von den anderen äh, Medien und wenn so, sich so eine Tendenz äh, irgendwie abzeichnet, das sind ja schon die ersten zehn Minuten, die eine Tendenz vorgeben. Ne? Also ich habe auch solche Formate, ich sag schon Formate, solche Sendungen ähm, wie Traumschiff zum Beispiel, die funktionieren ja auch immer nach dem gleichen Prinzip und ähm, da finde ich zum Beispiel auch ähm, die alten Folgen von Traumschiff wahrscheinlich unterhaltsamer als die neuen, weil ich finde sie zum Teil wirklich absurd von, der, mhm. von den Geschichten her und auch ähm, von den Besetzungen immer sehr speziell, aber es hat sein Publikum. Ja, und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Wenn es ein Publikum Gut, gibt, ich wenn Leute das Ich rede dann jetzt möchten, einfach nicht mehr weiter. <lacht> Wieso, weil wir kein Publikum haben? <lacht> Nein, weil du sagst, ja, und damit ist alles gesagt. Ähm, so. Nein, aber es ist doch schön, dass du auch mal einen Punkt gemacht hast, Jenny. <lacht> und man nichts mehr hinzufügen muss. Ja, aber das ist äh, wirklich so ein Ding, ne? Also, so, ah, früher war halt alles besser. Nee, war, war, es war halt anders, ne? Ja. <lacht> Hattest du mal einen Punkt, wo du überlegt hast mit dem ganzen Fernsehkram aufzuhören und doch was Normales, was Anständiges zu machen. Was Anständiges? <lacht> ja. Hör mal, hör mal. Ähm, es gab schon mal Momente, wo ich mich ja sowieso relativ rausgezogen hat, habe, einfach weil mein Kind klein war und ich da nicht, nicht so viel verpassen wollte, logischerweise, wenn es geht, gar nichts verpassen wollte. Und ähm, auch mal den Moment, wo es mir nicht so gut ging, um es mal mhm. nett zu sagen, und wo ich mich auch rausgezogen habe. Und natürlich ähm, habe ich mir auch schon mal gedacht, wenn es mal wieder irgendwie hoch herging, so, mhm. vielleicht lasse ich es einfach. Da gab es mhm. auch schon mal, ist aber auch schon länger her. Ähm, und ich habe witzigerweise aber schon öfters mal drüber nachgedacht, ähm, kann man in die Anonymität sozusagen wieder untertauchen? Geht das? Ähm, wann wird nicht mehr über dich berichtet? Klar, wenn ich jetzt sage, ich, ich ziehe mich zurück, ich gehe jetzt ins, ins, ins Private, ähm, gehst du dann ganz, gehst du dann nochmal zu einer Veranstaltung, die du irgendwie schön findest oder eine Preisverleihung und ansonsten war es das. Dann ja. hältst du dich ja als, 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 als Produkt, sage ich mal, immer noch irgendwie in dieser Welt auf. Oder machst du eben so einen kompletten Cut und sagst so, das war's, tschüss, auf Wiedersehen. Ich habe das mir ja mal gedacht, so, dass ich sag so, mit 55 wäre eigentlich ein gutes Alter. Nun bin ich irgendwie schon ge gefühlt, ist das schon um die Ecke. Und ich habe gerade den Spaß meines Lebens, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Aber man muss ja überlegen, auch wenn man diesen Schritt macht, dass man ja irgendwo auch mit seiner Miete zahlen muss. Hättest du da eine Idee, was du vielleicht machen könntest, um Geld zu verdienen? Reich heiraten? <lacht> ja, aha. Klingt nach einem guten Plan. Zum Beispiel. Naja, man sollte sich natürlich grundsätzlich in, äh, zur richtigen Zeit, äh, wenn es geht, irgendwie absichern, Scheidungen vermeiden mhm. und auch ähm, ein Jahr Auszeit zum Beispiel vermeiden und äh, mit einer Krankheit äh, in der Presse stehen vermeiden. Das sind alles so Sachen, die sind natürlich kontraproduktiv, um sich ein dickes, dickes Polster zuzulegen. Und, äh, aber grundsätzlich ist es ja so, ich habe ähm, seit meinem 17. Lebensjahr stehe ich 
ähm, also komme ich selbst für meinen Lebensunterhalt auf. Das heißt, ja. ich würde ja auch Rente kriegen. Also ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie Arbeitslosengeld oder äh, irgendwie Stütze oder irgendwas bekommen. Ja. Aber immer meine Mieten und so weiter mein Leben lang selber bezahlt. Und äh, mein Kind ernährt, bin groß geworden, mein Kind ist auch groß geworden und äh, weißt du, so mit 17 ist schon früh, ne? also wirklich ja. früh und ähm, ja, ich muss Aber ja auch das heißt, kriegen. Was das würde ich heißt, denn eigentlich als Rente noch, kriegen? Das gibt's, kriegst du nicht irgendwie alle paar Jahre so einen Bescheid zugeschickt, wo drin steht, was man kriegen würde, wenn man jetzt aufhört zu arbeiten? Mhm, stimmt. Muss mal gucken, irgendwo liegt es bei dir rum. Und dann tragen oder wir es nächste Mittlerweile Woche vor. geht das digital, oder nicht? <lacht> Weiß ich nicht. Nee, aber hattest du noch nie diesen Moment, wo du dachtest, wenn ich jetzt mit meiner Karriere aufhöre und jetzt auch nicht reich heirate, womit finanziere ich mein Leben? Wo, was arbeite ich? Nee, das finanzieren jetzt nicht, aber ich glaube, ich brauche eine Aufgabe. Ich bin, bin jemand, ähm, also ich würde definitiv was Soziales machen. Also ja. ich bin ja, ich. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Also die zwei Monate da als ähm, Azubine, als Krankenschwester, das hat mhm. mir total, total gut gefallen. Also ähm, ich würde garantiert irgendwo in den ehrenamtlichen äh, Bereich gehen und äh, in den sozialen Bereich. Also da bin ich total für geboren, eigentlich. Also ich bin jemand, der sich unheimlich gerne kümmert. Ich ekel mich nicht vor Blut. Ich war bei einem auch bei einer Kaiserschnitt-OP, das ist ja wirklich eine große OP eigentlich, nicht nur dieser, dieser kleine Schnitt dabei und wahnsinnig interessiert, hatte eine, hab was abgekriegt von der Fruchtwasserfontäne. Ich kann Erbrochenes oh aufwischen, ich kann Windeln ja. wechseln von anderen Leuten, das ist nicht etwas, wovor ich mich ekel und ähm, weil die Menschen ja Hilfe brauchen und also das wäre in jedem Fall meins. Aber das finde ich ja spannend. Also sorry, wenn ich jetzt so nachbohre, aber das, das suggeriert mir jetzt ja, dass du noch nie den Moment hattest, wo du dachtest, okay, scheiße, jobtechnisch bin ich gerade in der Sackgasse, ich muss mir jetzt einen Plan B überlegen. Nee, aber ich habe ja, es gab immer Phasen, wo ich auch gar nicht viel gearbeitet habe, weil ich dann wirklich Hausfrau und Mama zum Beispiel war und da okay. drin auch gut auf, also wirklich aufgegangen bin in dieser sag mal, Position und damit sehr, sehr glücklich waren. Das möchte ich auch nicht missen. Und da habe ich ja. wirklich gerade in der Zeit, als mein Sohn klein war, so wirklich so zwei, drei, ähm, habe ich sehr, sehr drauf geachtet, was ich annehme, was sich verträgt mit ähm, der Mutterrolle und ähm, mit dem Aufwachsen meines Kindes. Dieses ja. Verpassen von Sachen wollte ich auf gar keinen Fall also ich habe zum Beispiel dann, ähm, ich glaube 100 Sendungen habe ich davon gemacht, ähm, das, äh, eine Sendung, die hieß Klatsch TV, gemacht mhm. in, Be in Berlin, jeden Morgen live. Ähm, Was, bei Vox? Das, nee, Sat 1. Sat 1, ja. immer direkt nach dem Frühstücksfernsehen. Okay. Und ähm, das zum Beispiel war super. Also morgens kam ähm, meine wunderbare Nanny, ich habe mich fertig gemacht und mein Sohn hat meistens noch gepennt, der war eh immer, <lacht> hat immer sehr lang geschlafen. Da war der so zweieinhalb, ja, zweieinhalb ungefähr. Und ähm, ja, die kam dann halt morgens, wenn, wenn ich los musste, dann habe ich eine kurze Besprechung gehabt, mich auf die Sendung vorbereitet, Maske, eine, eine Stunde Sendung und dann hatte ich frei. Und weißt du, ich habe den ganzen Tag immer irgendwas mit Paulchen gemacht und ich habe nichts mhm. verpasst, weil ich habe ihn dann äh, mitgenommen. Ne? Wir haben dann äh, ein Jahr in Berlin gewohnt und gelebt und... Das war so eine intensive Zeit und ich meine, das war natürlich auch ein Riesengeschenk. Das waren einfach so zwei, drei Stunden Arbeit. Eigentlich so, wenn du es mal wirklich so reduzierst auf, auf ne, vor der Kamera sein und ein bisschen Nachbesprechung yeah. und, und, und so weiter. Und ähm, that's it. Und das, dann die Hauptkonzentration aufs Kind. Und das hätte ich auch so noch gerne 100 Jahre weitermachen können. Hm. War leider nicht so Krass. erfolgreich. <lacht> also ist das nun mal. Jenny, ich äh, bin nach dieser Folge hier wieder so ein bisschen baff, wie krass unterschiedlich unsere beiden Leben sind. Aber ich finde es dann doch schön, dass wir Interesse aneinander haben und es dann irgendwie doch matcht. 
Und ich finde das wahnsinnig spannend, diese Geschichten zu hören. Und auch allein, auch wenn du es nicht konkret aussprichst, manchmal merkt man ja, was ist der Subtext? Was erzählst du eigentlich? Und das finde ich immer sehr spannend. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr, sehr zu hören, denn ähm, ja, wir ticken sehr, sehr ähnlich. Also sind, ähm, ich glaube, uns gar nicht, gar nicht so weit voneinander entfernt, finde ja. ich. Und deswegen wird jeder Betriebsausflug uns ein bisschen <lacht> näher bringen. So, ich könnte dich jetzt mit zum Zahnarzt nehmen, aber das wäre ein sehr langweiliger Betriebsausflug. Nein, das möchte ich nicht. Ich habe heute Haare waschtag. Das dauert. Das ist, äh, haben wir beide was Unangenehmes <lacht> vor uns. Zum Schluss können wir noch sagen, dass ihr ganz, ganz lieb und ganz, ganz nett zu uns seid und unser Gepöbel und Generve mit schreibt uns doch mal positive Nachrichten und Kommentare. Das funktioniert. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, man muss Leute nerven und man muss Leuten auf den Sack gehen, damit man Siehste. ans Ziel kommt. Julian schreibt, große Liebe für die Ohren, fünf Sterne bei Apple Podcast. Und dafür Boah. bedanken wir uns sehr. Liebe geht raus. Falls ihr es noch nicht getan habt, bewertet unseren Podcast sehr, sehr gerne bei Spotify oder bei Apple Podcast. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne. Es gab tatsächlich auch einen Kommentar, der darum gebeten hat, doch bitte Störgeräusche vom Handy oder vom Laptop auszuschalten. Ab und zu mal hat man wohl was klingeln gehört hier. Mia Culpa, tut mir wahnsinnig leid. Ich, ich weiß, vorhin war ein Ton drin. Tut mir leid. Stimmt. Aber ich werde drauf, ich Einmal drauf achten. Einmal hat ne? Bim gemacht, ja. Ja, mir nicht leid. bei mir. Aber ich bin ja nicht hier die, die, der Technik-Vollidiot. Du hast das ja eigentlich voll im Griff. Also wenn schlechter Ton, dann liegt es tatsächlich an mir. Einmal lag es auch an mir. Du erinnerst Na vielleicht gut. die Folge aus meinem Skiurlaub. Na Dafür gut. entschuldige mich heute auch. <lacht> Jenny, hab eine schöne Woche. Du auch. Und dann bis bald. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 